Auzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Next time size ki uskur dekhenge, the currency of Nepal, Nepal ki currency ka kya naam hai? Rupi. Nepal ki currency ka kya naam hai? Rupi Nepal ki currency hai. Next hai, barbaric. Barbaric ka kya matlab bane ga? Cruel. Barbaric ka kya synonym bane ga? Cruel. Benevolent. बेनी बोलेंड का क्या सिनोनिम बनेगा जेनरस बेनी बोलेंड का क्या सिनोनिम बनेगा जेनरस इसका सिनोनिम बनेगा नेक्स्ट है कि ऑन 9 जुलाई 1948 पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपनी पहली पोस्टल स्टैंप को इशू किया था 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपनी पहली पोस्टल स्टैंप को इशू किया था द फेमस साइंटिस्ट हु डाइड ऑन 14 अप्रैल 1994 मशहूर साइंसदान जिनकी वफात 14 अप्रैल 1994 को हुई वो थे डॉक्टर सलीमुल जमान सदीकी डॉक्टर सलीमुल जमान सदीकी मशहूर साइंटिस्ट जिनकी वफात 14 अप्रैल 1994 को हुई थी कराकरम हाईवे कराकरम हाईवे पाकिस्तान में कहां से शुरू होता है हवेलियां से कराकरम हाईवे पाकिस्तान में हवेलियां से शुरू होता है मोटरवे एम मेट मोटरवे एम मेट सेक्शन विल लीड टू ग्वादर पोर्ट मोटरवे एम मेट जो है ये हमें ग्वादर पोर्ट की तरफ लेकर जाती है मोटरवे एम मेट सेक्शन विल लीड टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का उसकी तरफ ये लेकर जाती है नेक्स्ट है पास्को पी ए डबल एस सी ओ पास्को का क्या मतलब बनता है पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विस कॉरपोरेशन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन पास्को जो है इसका यही मतलब बनेगा नेक्स्ट है दशते लूत डेजर्ट दशते लूत ये सहरा ये कहां पर लोकेट है ये ईरान के अंदर दशते लूत सहरा ये कहां पर वाके है ये ईरान के अंदर है द एरिया लिंक बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर रावी उसको कहते हैं बेरी डोब वो एरिया जो दरियाए ब्यास और दरियाए रावी के درمیان है उसको क्या कहते हैं बेरी डोब एरिया लिंक बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर रावी उसको कहते हैं बेरी डोब द शांदोर पास शांदोर पास जो है उसकी हाइट है 12205 और ये कनेक्ट करती है चित्राल को गिलगित के साथ शांदोर पास जो है उसकी हाइट है 12205 और ये कनेक्ट करती है चित्राल को गिलगित के साथ नेक्स्ट है दिसोन एंड हैरो दिसोन एंड हैरो ये दो दरिया हैं कहां के पोटोहार प्लेटो के दिसोन एंड दी हैरो ये दो दरिया हैं पोटोहार प्लेटो के ये दो दरिया हैं दिसोन एंड दी हैरो इनका ये नाम है नेक्स्ट है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई जो सितारे होते हैं जो स्टार होते हैं जिस तरह के मतलब सन जो है ये एक स्टार है इनके अंदर जो एनर्जी होती है ये कहां से आती है ये आती है फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई से which are the following sea separate asia from africa wo kaun sa samandar hai jo asia ko africa se alag karta hai wo hai red sea which of the following sea separate asia from africa asia ko africa se red sea jo hai ye separate karta hai smallest country in central asia central asia ka sabse chhota mulk hai tajikistan central asia ka sabse chhota mulk hai tajikistan Which of the following countries has the largest number of airport? वो कौन सा मुल्क है जिसके बहुत ज़्यादा airports हैं? यानी कि उसके airports की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये है अमेरिका. Which of the following countries has the largest number of airports? सबसे ज़्यादा airports कहाँ के हैं? किसके पास किस मुल्क के पास हैं? अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा airports हैं. Where the headquarters of Amnesty International located? Amnesty International का headquarter कहाँ पर है? लंदन के अंदर. Amnesty International का headquarter कहां पर लोकेट है लंदन के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एडीबी जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ ये 1966 को एस्टैब्लिश हुआ नेक्स्ट है इंटरफैक्स इंटरफैक्स जो है ये एक न्यूज़ एजेंसी है कहां की रशिया की इंटरफैक्स जो है ये एक न्यूज़ एजेंसी है किसकी ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी का नाम है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज एस्टैब्लिश्ड एट काठमांडू The Permanent Secretariat of 
सार्क सार्क जो है इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पर बनाया गया है खटमांडू खटमांडू कहाँ पर है नेपाल के अंदर नेपाल का जो दारखिलाफा है उसका नाम है खटमांडू और यहाँ पर ही सार्क का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है बांगे दरा का अवलिन दबाचा लिखने का एजाज़ किसने हासिल किया शेख अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का अवलिन दबाचा लिखने का एजाज़ किसने हासिल किया शेख अब्दुल कादिर ने हासिल किया नेक्स्ट है कदम लेना कदम लेना उर्दू का ये मुहावरा है और इसका मतलब है आगे बढ़ना कदम लेना ये एक उर्दू का मुहावरा है इसका मतलब होता है आगे बढ़ना नमाज से पहले अजान की इब्तदा कब हुई एक हिजरी को नमाज से पहले अजान की इब्तदा कब हुई थी एक हिजरी को अजान की इब्तदा हुई थी नेक्स्ट आएगा कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ थ्री इयर्स ये पांच नहीं है थ्री है इलेक्शन कमिश्नर जो होता है जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होता है तो ये होता है आलमोस्ट थ्री सालों के लिए मतलब तीन सालों के लिए नेक्स्ट है टोटल आर्टिकल इन द चार्टर ऑफ यू यू एन ओ का जो चार्टर है जिसको 1948 में एक्सेप्ट किया गया था इसके टोटल आर्टिकल 111 हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल आर्टिकल 111 हैं नेक्स्ट है पाइलो कोहलो पाइलो कोहलो जो है ये एक ब्राज़ीलियन नावलिस्ट हैं पाइलो कोहलो एक ब्राज़ील की एक ये नावलिस्ट हैं पाइलो कोहलो इनका नाम है नेक्स्ट है अर्थ केक अर्थ केक किस वजह से पैदा होता है ये टेक्टोनिज्म से पैदा होता है अर्थ केक और कास्ड बाय टेक्टोनिज्म अर्थ केक किस लिए पैदा होता है टेक्टोनिज्म से इन रोमन न्यूमरल सी स्टैंड्स फॉर 100। रोमन न्यूमरल्स के अंदर सी किसका स्टैंड करता है ये 100। सी से मुराद क्या होती है 100। नेक्स्ट है सेफ्टी मैकानिज़म सेफ्टी मैकानिज़म ऑफ ब्लड वर्क अंडर वाइट ब्लड जो हमारे जिसम का यानी कि सेफ्टी मैकानिज़म होता है जो हमारे जिसम की यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिफेंस का काम करते हैं उन्हें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो वट इज़ द एज ऑफ होली प्रॉफ़र सल्ला वसम एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग ब्लैक स्टोन जब नबी करीम सल्ह वसम ने हजरी असद का मामला आपने सेटल किया तो आपकी उम्र कितनी थी पैंतीस साल नबी करीम सल्ला वसम की उस वक्त इतनी उम्र थी जब आपने हजर असद का मामला सेटल किया पैंतीस साल थी अलाहाबाद एड्रेस डिज़ायर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी फ्राम रेस्ट ऑफ द इंडिया तो वो है नॉर्थ वेस्टर्न खुतबा अलाहाबाद के अंदर लामा इकबाल ने जो उन्नीस सौ तीस के अंदर खुतबा अलाहाबाद दिया था उसमें आपने कहा था कि वो इंडिया का कौन सा हिस्सा है जिसे दूसरे बाकी सारे इंडिया से अलग कर दिया जाए आपने कहा था कि नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा जो मौजूदा चारों सूबे हैं पाकिस्तान के ये आपने कहे थे विच ऑफ़ द फॉलोइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यू एन ओ हैड डाइड इन एयर प्लेन क्रैच वो कौन से सेक्रेटरी जनरल है यू एन ओ के जिनकी वफात एक एयर प्लान हादसे में हुई तो वो हैं डैग हैमर्स के जॉर्ड डैग हैमर्स के जॉर्ड की वफात जो हुई थी वो एक एरोप्लेन के हादसे में हुई थी नेक्स्ट है कैसपियन कैसपियन जो है उसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ कैसपियन का बॉर्डर तकरीबन पाँच ममालिक के साथ लगता है जिसमें ईरान भी शामिल है ईरान भी उसमें शामिल है नेक्स्ट है कोलेट्रल सेंटनी कोलेट्रल सेंटनी इज गिवन टू बैंक कोलेट्रल सेंटनी इज गिवन टू बैंक ये बैंकों को दी जाती है नेक्स्ट है नेगजा लैट्स नेगजा लैट्स जो है ये कहाँ पर काम करता है ये इंडिया के अंदर नेगजा लैट्स जो है ये अपना ये कहाँ पर काम करता है इंडिया में विच इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिनियम सबसे ज़्यादा यूरिनियम प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क है कजाकस्तान बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिनियम यूरिनियम को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है कजाकस्तान नेक्स्ट है क्यूबिक सिटी क्यूबिक सिटी कहाँ पर है कैनेडा के अंदर क्यूबिक सिटी कहाँ पर है ये कैनेडा के अंदर है इम्पीरियल सिटी का टाइटल है रोम द इम्पीरियल सिटी इज़ द टाइटल ऑफ रोम रोम का टाइटल है जो मतलब इम्पीरियल सिटी भी उसको कहते हैं इम्पीरियल सिटी नेक्स्ट है एजेंडा एजेंडा का क्या मतलब है लिस्ट ऑफ मैटर्स डिस्कस्ड इन मीटिंग कि किसी मीटिंग के अंदर जो मामला डिस्कस किए जाएंगे उनको एजेंडा का नाम दिया जाता है एजेंडा से क्या मुराद है वो मामला जिनको किसी मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है उनको हम एजेंडा कहते हैं नेम द कैपिटल ऑफ सीरिया सीरिया जिसको यानी कि शाम जो है वहाँ का कैपिटल कौन सा है दमिश्क नेम द कैपिटल ऑफ सीरिया सीरिया का कैपिटल है दमिश्क और इराक का कैपिटल है बगदाद सीरिया का कैपिटल है दमिश्क साइन डाई साइन डाई एक फॉरन फ्रेज है और इसका मतलब है इनडेफिनेट पीरियड 
साइन डाई जो कि एक फॉरन फ्रेज़ है इसका मतलब है इनडेफिनेट पीरियड हु इज़ अंकल सैम अंकल सैम किसे कहा जाता है अमेरिका को हु इज़ अंकल सैम अंकल सैम यू एस ए को कहा जाता है इन कैमरा मीटिंग इन कैमरा मीटिंग का क्या मतलब है मीटिंग इन द चैम्बर ऑफ जज कि किसी जज के चैम्बर के अंदर जो मीटिंग होती है उसे इन कैमरा मीटिंग कहते हैं इन कैमरा मीटिंग का क्या मतलब है मीटिंग इन द चैम्बर ऑफ ए जज नेक्स्ट है हिपोक्रेटिक ओथ हिपोक्रेटिक ओथ किन से ली जाती है ये जो मेडिसन डॉक्टर्स होते हैं इनसे ली जाती है हिपोक्रेटिक ओथ जो होती है ये किन डॉक्टरों से ली जाती है ये मेडिसन के जो डॉक्टर होते हैं उनसे ली जाती है डे एंड नाइट दिन और रात कब इक्वल होते हैं 21 मार्च को दिन और रात जो हैं ये 21 मार्च को बिल्कुल बराबर होते हैं ट्वेंटी मार्च विच कंट्री इज़ लोकेटेड ऑन दी नॉर्थ बार्डर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के शुमाली बार्डर पर कौन सा मुल्क वाक़ है चाइना पाकिस्तान के शुमाल की तरफ कौन सा मुल्क का बॉर्डर है चाइना का है वर्सक डैम वर्सक डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन काबुल रिवर वर्सक डैम जो है ये कौन से दरिया पर वाक़ है ये दरिया काबुल के ऊपर है वर्सक डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन काबुल रिवर द स्लेव डाइनेसटी वॉज फाउंडेड इन इंडिया इन ट्वेल्व जीरो सिक्स स्लेव डाइनेसटी इंडिया के अंदर जो फाउंड की गई थी वो कब बनी बारह सौ छः को स्लेव डाइनेसटी इंडिया के अंदर कब बनी बारह सौ छः को कुतबुद्दीन नैबक बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया इन ट्वेल्व जीरो सिक्स कुतबुद्दीन नैबक जिन्होंने स्लेव डाइनेसटी की बुनियाद रखी और वो पहले रूलर थे इस्लामिक स्टेट के उन्होंने कब रूल करना शुरू किया बारह सौ छः को और ये पोलो चौगान खेलते हुए आपकी वफात भी हुई थी नेक्स्ट है कि इन सिक्सटीन फिफ्टी Finally defeated Dara Sheikh and became the Emperor of India. तो उस जंग का नाम था Battle of Samogar. 1659 के अंदर, 1669 के अंदर, औरंगजेब आलमगीर ने Dara Sheikh को शिकस्त दी थी और फिर वो Emperor of India बन गया था, यानी कि औरंगजेब आलमगीर उस जंग का नाम था Battle of Samogar. Name the German scientist who invented एटम बम जर्मन साइंटिस्ट जिसने एटम बम को दरियाफ्त किया उसका नाम था हैन ओटो वो जर्मन साइंसदान जिसने एटम बम को दरियाफ्त किया था उसका नाम था हैन ओटो नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ वेस्ट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट जो है ये बुक किसने लिखी है ये एक जर्मन फिलासफ़र हैं उन्होंने बुक लिखी है उनका नाम है स्पेंगलर डिक्लाइन ऑफ वेस्ट बुक वॉज रिटन बाई जर्मन फिलासफ़र उनका नाम है स्पेंगलर दियोबासी दियोबासी कैपिटल वॉज रिमूव फ्राम बगदाद टू समारा अ न्यूली फाउंडेड सिटी इन एटीन एट थर्टी सिक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोतासम बिल्ला ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्बासी खलीफा का जो यानी कि कैपिटल था वो बगदाद से यानी कि शिफ्ट करके समारा लाया गया और इसको इस शहर को आबाद किया गया ये किसके यानी कि वक्त में हुआ ये मोतासम बिल्ला के वक्त में हुआ द लास्ट फातमी रूलर आखिरी फातमी रूलर कौन थे अल अदीद आखिरी फातमी रूलर कौन थे उनका नाम था अल अदीद जो हैं ये आखिरी फार्मी रूलर थे नेक्स्ट है नासा नासा जो है इसकी एप्रीवेशन क्या बनती है नेशनल यूरोनेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की एब्रीवेशन क्या बनती है नेशनल एरोनेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट है कि विच इज़ द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट ऑफ इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट कौन सी है मोजम्बिक स्ट्रेट विच इज़ द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट कौन सी है मोजम्बिक स्ट्रेट विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस पंजाब प्रोविंस का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है रोहतास फोर्ट ये जहलम के अंदर है जहलम के अंदर ये है रोहतास फोर्ट और पंजाब का ये सबसे बड़ा फोर्ट है नेक्स्ट है लटानी रिवर लटानी रिवर इज़ लोकेटेड इन लिबनान लटानी रिवर जो है ये लिबनान के अंदर लोकेट है और लिबनान को स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट यानी कि मिडल ईस्ट भी कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी लिबनान को कहा जाता है सलाहुद्दीन अयूबी इमर्ज एज द हीरो ऑफ मुस्लिम सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों के हीरो कब बने तो वो थर्ड करोसेड्स की वार में थर्ड करोसेड्स की वार जो 1050 को हुई थी 1050 हज़ार ईस्वी को हुई थी इसमें यानी कि मुसलमानों ने जो है मतलब फतह किया था मौजूदा यरूशलम को मस्जिद अक्सा को और सलाहुद्दीन यूबी जो हैं वो मुसलमानों के हीरो बने थे तीसरी जंग करोसेड के बाद और सलाहुद्दीन अयूबी जो है इनका जो यानी कि टॉम है आप जो मदफून हैं आप इजिप्ट के अंदर आप मदफून हैं 
नेक्स्ट है हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ एन डब्ल्यू एफ पी वॉज टू बी डिसाइडेड अंडर थर्ड जून प्लान थर्ड जून प्लान के तहत एन डब्ल्यू एफ पी का स्टेटस कैसे यानी कि डिसाइड किया जाएगा तो वो प्लेबिसाइड के जरिए थर्ड जून प्लान जो उन्नीस सौ सैंतालीस को लाया गया उसके तहत ये फैसला किया गया कि एन डब्ल्यू एफ पी के अंदर प्लेबिसाइड करवाया जाएगा और उनके ऊपर यह फैसला होगा कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें नेक्स्ट है हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ सिंध वॉज टू बी डिसाइडेड अंडर अंडर थर्ड जून प्लान सिंध का फ्यूचर स्टेटस थर्ड जून प्लान के तहत किस तरह होना था तो सिंध का होना था बाई द मेजॉरिटी वोट ऑफ असम्बली मेंबर्स कि अगर सिंध की असम्बली के जिस तरफ यानी कि वोट ज़्यादा होंगे इंडिया की तरफ वोट ज़्यादा होंगे तो वो सिंध इंडिया का हिस्सा बनेगा पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होंगे तो पाकिस्तान का सिंध जो है वो हिस्सा बनेगा नेक्स्ट है किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द नेम ऑफ रियाज एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये किस एयरपोर्ट का नाम है ये रियाज के एयरपोर्ट का नाम है किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट नेक्स्ट है जियाना जियाना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ जिम्बाबे जियाना जो है ये किसकी न्यूज़ एजेंसी है ये जिम्बाबे की न्यूज़ एजेंसी है जियाना जिम्बाबे की न्यूज़ एजेंसी है नेक्स्ट है द कील कैनाल द कील कैनाल जो है ये लिंक करती है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ कील के नाल जो है ये लिंक करती है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ नेक्स्ट है मैड मैड इज़ द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी मैड जो है ये सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी जो है उसका नाम है मैड इज़ द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पाँच जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये हर साल पाँच जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे नेक्स्ट है फ्रॉड एफ आर ई यू डी फ्रॉड इज एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजी एंड मेडिसन फ्रॉड जो है एफ आर ई यू डी फ्रॉड किस के साथ एसोसिएट किया जाता है फिजियोलॉजी के साथ और मेडिसन के साथ नेक्स्ट वॉट इज़ द सेकेंड हाइस्ट पास इन द वर्ल्ड सेकेंड हाइस्ट पास दुनिया में कौन सा है नामनी पास सेकेंड हाइस्ट पास दुनिया में कौन सा है नामनी एन ए एम एन आई सेकेंड हाइस्ट पास दुनिया में है नामनी पास नेक्स्ट है कि सेकेंड हाइस्ट पास जो है ये कहाँ पर है ये म्यांमार के अंदर है सेकेंड हाइस्ट पास जिसका नाम है नामनी पास ये कहाँ पर है ये म्यांमार के अंदर लोकेट है नेक्स्ट है पीपल ग्रेट ह्यूरल इज़ द पार्लीमेंट ऑफ विच कंट्री ये मंगोलिया का पार्लीमेंट है पीपल्स ग्रेट ह्यूरल पीपल्स ग्रेट हेरल ये किस मुल्क का पार्लीमेंट है ये मंगोलिया का पार्लीमेंट है विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ पार्कस कौन से शहर को सिटी ऑफ पार्कस भी कहते हैं कीव के आई ई वी कौन से शहर को सिटी ऑफ पार्कस भी कहते हैं कीव को सिटी ऑफ पार्कस भी कहा जाता है नेक्स्ट वॉट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बाउंड्री लाइन पाक इंडिया बाउंड्री लाइन जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है सोलह किलोमीटर पाक इंडिया बाउंड्री लाइन यानी कि कितनी है पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 1610 किलोमीटर नेक्स्ट है पिशावर डिस्ट्रिक्स एंड मेजर पार्ट ऑफ मर्दान डिस्ट्रिक्स और कंसिस्टेड ऑफ प्लेन एरियाज जो ज़िला पिशावर है और साथ ही साथ मर्दान के जो कुछ इलाका जात हैं वो कौन सा एरिया है वहाँ का वहाँ का प्लेन एरिया एरिया आता है नेक्स्ट है द मिल्ट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान द मिल्ट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है हसन अस्करी रिजवी ने द मिल्ट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान ये बुक हसन अस्करी रिजवी ने लिखी है द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है एच वी हडसन ने द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया और पाकिस्तान ये बुक लिखी है एच वी हडसन ने इस बुक को लिखा है विच आर द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई ए एच इसफहानी ए एच इसफहानी ने कौन सी बुक लिखी है कायदे आजम जिना एज आई नो हिम ए एच इसफहानी ने कौन सी बुक लिखी है कायदे आजम जिना एज आई नो हिम कायदे आजम जिना एज आई नो हिम द एरिया ऑफ लो वेस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान वो एरिया जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है पाकिस्तान में वो है नोखंडी वो एरिया जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है पाकिस्तान में उस एरिया का नाम है नोखंडी नोखंडी जो है उस एरिया का नाम है 
नेक्स्ट है द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी झील है लेक टीटी काका लेक टीटी काका जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क है रशिया विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क है रशिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ सर्फेस इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ सर्फेस इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर पाया जाता है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड वो कौन सा मुल्क है जो कि मतलब टी प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा वो इंडिया है टी प्रोडक्शन के हवाले से कौन सा मुल्क लीडिंग के ऊपर है तो इंडिया जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा चाय जो है वो प्रोड्यूस होती है स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया स्लेव डायनेस्टी कब एंड हुई स्लेव डायनेस्टी 1206 को शुरू हुई और 1290 को इसका अहतमाम हुआ फिर उसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक जो है वो खलीजी डायनेस्टी रही थी उसके बाद है द फेमस पॉइंट अमीर खुसरू निक नेम पैरट ऑफ इंडिया वॉज द कंटम्प्रेरी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इल्तमश मशहूर यानी कि पोइट अमीर खुसरू जो है जिसको तोतिय हिंद भी कहा जाता था वो सब का कंटम्प्रेरी रहा है सिर्फ इल्तमश का नहीं रहा इल्तमश का वो नहीं बाकी वो सब के साथ उसने काम किया नेक्स्ट है कि वैन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जिसके मेंबर थे 69 ये कब बनी 20 जुलाई उन्नीस को जिसके पहले मेंबर 69 थे फिर इनको 79 बना दिया गया 79 किस तरह बनाया गया इसमें कुछ माइनॉरिटी के लोग ऐड किए गए और कुछ जो मतलब दूसरी पार्टियों के वैन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बीस जुलाई उन्नीस को बनी जिसमें पहले नंबर पर मेंबर थे 69 फिर 79 बना दिए गए शिमला कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई 24 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई थी 24 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ था अकॉर्डिंग टू काबीना मिशन प्लान बंगाल एंड असम वुड बी इंक्लूडेड इन थर्ड ग्रुप काबीना मिशन प्लान के मुताबिक चूँकि मतलब काबीना मिशन प्लान के मुताबिक जो है पूरे के पूरे पंजाब को पूरे बरसगीर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था इन तीन हिस्सों में बंगाल और आसाम जो है ये तीसरे हिस्से में आ रहे थे इस यानी कि काबीना मिशन प्लान के तहत पंजाब और सिंध जो हैं ये दूसरे हिस्से में आ रहे थे पंजाब और सिंध जो हैं ये दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल हो रहे थे नेक्स्ट है हरियाणा एयरलाइन हरियाणा एयरलाइन जो है ये अफगानिस्तान की एक एयरलाइन है हरियाणा एयरलाइन जो है ये अफगानिस्तान की एयरलाइन को कहते हैं फ्रीडम एयर फ्रीडम एयर जो है ये कौन सी एयरलाइन का ये न्यूजीलैंड की एयरलाइन है फ्रीडम एयर इज़ द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ न्यूजीलैंड फ्रीडम एयर जो है ये न्यूजीलैंड की एयरलाइन है अच्छा नेक्स्ट है किस्सा एहसन अलकसास किस्सा एहसन अलकसास वॉज रिटन बाई गुलाम रसूल हु रोड सोहनी महीवाल सोहनी महीवाल फजल शाह ने लिखा सोहनी महीवाल का किस्सा किसने लिखा था ये किस्सा लिखा था फजल शाह ने नेक्स्ट है द बर्बर ट्राइब्स द बर्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका बर्बर ट्राइब्स जो हैं ये यानी कि कबीले हैं कुछ और इनका ताल्लुक कहाँ से है ये कहाँ के रहने वाले हैं नॉर्थ अफ्रीका के द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिगरस वो कौन सा शहर है जो टिगरस के मुकाम के ऊपर है तो वो है बगदाद द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिगरिस वो कौन सा शहर है जो टिगरिस के ऊपर है तो वो है बगदाद दरिया टिगरिस पे बगदाद है फर्स्ट उमैया अमीर ऑफ उंदलस टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ खलीफा पहला उमैया जिसको यानी कि जो अमीर था उंदलस का और उसको खलीफा का टाइटल बनाया गया तो वो थे अब्दुलरहमान थ्री अब्दुलरहमान थ्री थ्री जो हैं ये पहले उमैया के अमीर थे यानी कि उंदलस के अंदर जिनको खलीफा का टाइटल दिया गया अब्दुल रहमान थ्री जो हैं ये उनका नाम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना वो कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया वो है मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया नेक्स्ट आटोमैन तुर्क कैप्चर्ड कंस्टेंटीपोल इन फोटीन 
आटोमन तुर्क जो हैं इन्होंने कॉन्स्टेंटिन पोल जिसको यानी कि कहा जाता है इस्तंबुल जो है इसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिन पोल है इसको आटोमन तुर्क्स ने कब कब्जा लिया चौदह सौ तिरपन के अंदर फोटीन फिफ्टी थ्री के अंदर उन्होंने इसकी पे इस पर कब्जा किया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब फाउंड की गई अठारह सौ छियासी के अंदर मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब फाउंड की गई एटीन एटी सिक्स के अंदर इसको फाउंड किया गया नेक्स्ट है कि शिमला डेपोटेशन शिमला डेपोटेशन के अंदर कितने मुसलमान शामिल थे पैंतीस मुसलमान लीडर जो हैं वो शामिल थे शिमला डेपोटेशन जो अक्टूबर उन्नीस सौ छः में हुई उसमें कितने मुसलमान लीडर थे उसमें पैंतीस मुसलमान लीडर जो हैं ये शामिल थे शिमला डेपोटेशन में पैंतीस मुसलमान लीडर शामिल थे उसके बाद है वर्ल्ड पापुलेशन डे वर्ल्ड पापुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ग्यारह जुलाई को वर्ल्ड पापुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को वर्ल्ड पापुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाटर डे वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ग्रीन विच मेन टाइम जो है उस उसका वो माली से गुजरता है ग्रीन विच मेन टाइम कहाँ से गुजरता है ये माली से गुजरता है नेक्स्ट है वीनस वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ वीनस जो है ये ज़मीन के सबसे करीब तरीन प्लानट है वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लान टू अर्थ वीनस जो है ये सबसे करीब तरीन प्लानट है अर्थ के वाट इज़ क्लोरोफिल कलर क्लोरोफिल का रंग क्या होता है सबस क्लोरोफिल का कलर क्या होता है ग्रीन इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है कौन से यूरोपियन सिटी में है तो वो है जिनेवा के अंदर यूरोपियन सिटी जो हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस जिनेवा जो है ये स्विट्ज़रलैंड का शहर है और ये यूरोप के अंदर आता है और यहाँ पर जो है ये रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर है विच सिटी इज़ कॉल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका कैपिटल ऑफ श्रीलंका कौन सा है कोलंबो कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का कैपिटल क्या है कोलंबो जो है ये कैपिटल है श्रीलंका का विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इन विच लैंग्वेज इन झील वॉज रिवील्ड इंजील जो है जो कि एक बुक है ये कौन सी जुबान में नाजिल हुई तो ये हैब्रियो एच ई बी आर ई डब्ल्यू अंजील जो है ये हैब्रियो जुबान के अंदर नाजिल हुई थी अंजील हैब्रियो जुबान में द कमेंडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बिन स्टिपुलेट इन दूरा सूरा बकरा सूरा बकरा द कमेंडमेंट द कमेंडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बिन स्टिपुलेट इन दूरा सूरा बकरा इन विच सूरा हज हैज़ बिन कमेंडमेंटेड कौन सी सूरत के अंदर हज का यानी कि जिक्र आया है सूरह बकरा भी है यानी कि ये सूरह बकरा ही है बी ए क्यू आर ए एच बकरा सूरह बकरा के अंदर फास्ट यानी कि रोज़े का भी जिक्र आया है और हज का भी जिक्र आया है इन विच सूर हज हैज़ बीन कमेंडमेंटेड तो सूरह बकरा विच वॉज द ट्राइब ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक हज़रत अबू बकर सदीक का कबीला कौन सा था बनु तमीम हज़रत अबू बकर सदीक का कबीला कौन सा था बनु तमीम जो है ये हज़रत अबू बकर सदीक का कबीला था द हजबेंड रूल्ड बाई हिज़ वाइफ ऐसा खामद जिसके ऊपर उसकी बीवी हकूमत करे उसे कहते हैं हैंड पैक्ड हसबेंड ऐसा हसबेंड जिसके ऊपर उसकी बीवी रूल करे उसको कहते हैं हैंड पैक्ड हसबेंड विच वन इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव का अपोजिट कौन सा मतलब बनेगा कैप्टिव वट इज़ द विच वन इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव का अपोजिट क्या मतलब बनेगा कैप्टिव उसका फ्यूजिटिव का अपोजिट बनेगा नेक्स्ट है एहसान दानिश का दौर हयात एहसान दानिश का दौर हयात क्या है उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ बयासी तक एहसान दानिश का दौर हयात क्या है उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ बयासी तक इसका दौरे इनका दौर हयात है नेक्स्ट है नावल आंगन नावल आंगन को कौन सा अवार्ड दिया गया आदम जी अदबी अवार्ड नावल आंगन को कौन सा अवार्ड दिया गया था आदम जी अदबी अवार्ड जो है वो नावल आंगन को दिया गया मजमून वक़ारमल्क किस की तसनीफ है मौलवी अब्दुल हक की मजमून वक़ारमल्क ये किस की तसनीफ है यह है मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ मीर महदी हुसैन मजरूह मिर्ज़ा गालिब से क्या उनका ताल्लुक था दोस्त का मीर महदी हुसैन मजरूह जो हैं उनका मिर्ज़ा गालिब से एक दोस्त का ताल्लुक था
میر مہدی حسن مجروح کا مرزا غالب سے ایک دوست کا ناتا تھا غالب کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے غالب جو ہیں وہ سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو انہتر میں فوت ہوئے اٹھارہ سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو انہتر کو وفات پائی مضمون مامتا یہ کس کی تصنیف ہے احمد ندیم قاسم کی مضمون مامتا جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے احمد ندیم قاسم کی پریم چند کو کون سا ناول پریم چند کا کون سا ناول سماج کے ظلم کا نمایاں ثبوت ہے تو یہ ہے بازار حسن پریم چند کا کون سا ناول سماج کے ظلم کا نمایاں ثبوت ہے تو یہ ہے بازار حسن پنڈت رتن ناتھ سرشار پنڈت رتن ناتھ سرشار کو چارلس ڈکنز بھی کہتے ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار کو کیا کہا جاتا ہے ان کو چارلس ڈکنز بھی کہتے ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مولانا عبد الحریم شرر جیسے صاحب قلم کس ہندوستان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ لکھنؤ سے پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مولانا عبد الحلیم شرر ان کا تعلق جو ہے وہ لکھنؤ کے ساتھ ہے نیکسٹ ہے پاتھ وے ٹو پاکستان پاتھ وے ٹو پاکستان یہ کس کی آٹو بایوگرافی ہے چودھری خالق الزماں پاتھ وے ٹو پاکستان یہ کس کی آٹو بایوگرافی ہے یہ چودھری خالق الزماں آئیڈینٹیفائی دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہو لیڈ دا کبینہ مشن ان نائنٹین فورٹی سکس سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کون تھے جنہوں نے کبینہ مشن کی بنیاد رکھی وہ تھے لارڈ پیتھک لارنس آئیڈینٹیفائی دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہو لیڈ دا کبینہ مشن ان نائنٹین فورٹی سکس سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کون تھے جنہوں نے کبینہ مشن بنائی انیس سو چھیالیس میں تو ان کا نام تھا سر لارڈ پیتھک لارنس ہو پرسائڈڈ اوور دا شملہ کانفرنس ان نائنٹین فورٹی فائیو انیس سو پینتالیس میں شملہ کانفرنس کو پرسائڈ کس نے کیا لارڈ ویبل نے انیس سو پینتالیس کے اندر شملہ کانفرنس کو کس نے پرسائڈ کیا تھا لارڈ ویبل نے نیکسٹ ہے چندکا میڈیکل کالج چندکا میڈیکل کالج کہاں پر ہے لارڈ کانا کے اندر چندکا میڈیکل کالج کہاں پر لوکیٹ ہے یہ لارڈ کانا کے اندر آتا ہے دا لینڈ لنگ بٹوین ریور راوی اور چناب دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان کون سی زمین ہے رچنا ڈو دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان کون سی زمین آتی ہے رچنا ڈوب جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان ہے راول ڈیم راول ڈیم جو ہے وہ انیس سو باسٹھ میں کون سے دریا پر بنایا گیا کورنگ راول ڈیم جو ہے وہ انیس سو باسٹھ کے اندر کورنگ ریور جو ہے اس کے اوپر اس کو بنایا گیا نیکسٹ ہے مست توکلی مست توکلی جو ہے وہ ایک بلوچی پوائٹ تھے مست توکلی جو ہیں وہ ایک مشہور بلوچی پوائٹ تھے وچ واز دی فسٹ میزائل لانچڈ بائی پاکستان پاکستان کی طرف سے پہلا میزائل کون سا لانچ کیا گیا حتف وچ واز دی فسٹ میزائل لانچڈ بائی پاکستان پہلا میزائل جس کو پاکستان نے لانچ کیا اس میزائل کا نام تھا حتف نوبل پرائز فار پیس از گیون ان دا سٹی آف اوسلو نوبل پرائز فار پیس جو ہے وہ کس شہر میں دیا جاتا ہے اوسلو کے اندر جو پیس کا نوبل پرائز ہے وہ اوسلو میں دیا جاتا ہے آئیڈینٹیفائی دا ورلڈ لارجسٹ پیننسولا دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا ہے عربیہ دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا ہے سعودی عربیہ جو ہے نیکسٹ آئی پی پی آئی پی پی یہ پاکستان کا یعنی کہ پریس ایجنسی ہے اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل پریس آف پاکستان ایک اور بھی ہے اس کا نام ہے اے پی پی اس کا مطلب ہے ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان اور یہ ہے انٹرنیشنل پریس آف پاکستان یہ دونوں پاکستان کی ہی مطلب نیوز ایجنسی ہیں نیکسٹ ہے کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیجیٹل کمپیوٹر کو کس نے انوینٹ کیا ہاورڈ آئیکن نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کو کس نے انوینٹ کیا تھا ہاورڈ آئیکن نے اس کو انوینٹ کیا تھا نیکسٹ ہے لی ہاروی لی ہاروی جو ہے یہ فرانس کا سی پورٹ ہے لی ہاروی جو ہے یہ فرانس کا ایک سی پورٹ ہے پیر پور رپورٹ آن دی بروٹیلٹیز آف کانگریس منسٹریز واس کمپائلڈ بائی راجا محمد مہدی پیر پور رپورٹ جو کہ کانگریس منسٹریز کی ظلم و بربریت پہ بنائی گئی تھی انیس سو سینتیس اور انتالیس کے درمیان جو کانگریس منسٹری رہی تھی اور پیر پور رپورٹ کو کس نے کمپائل کیا راجا محمد مہدی نے راجا محمد مہدی نے پیر پور رپورٹ کو کمپائل کمپائل کیا دی ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل انوائرمنٹل آرگنائزیشن گرین پیس گرین پیس جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹل آرگنائزیشن ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ایمسٹرڈیم کے اندر ہے ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل انوائرمنٹل آرگنائزیشن گرین پیس گرین پیس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے یہ ایمسٹرڈیم کے اندر ہے ایمسٹرڈیم میں لارجسٹ پروڈیوسر آف نیچرل گیس ان مسلم ورلڈ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل گیس کہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے ایران میں 
मुस्लिम दुनिया के अंदर नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ईरान में नेक्स्ट है बख्तर बख्तर जो है ये अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी है बख्तर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान विच आर द फॉलोइंग विटामिन ओवर डोज कैन काज किडनी डैमेज तो ये है विटामिन सी विटामिन सी जो है अगर ये ओवर डोज लिया जाए तो ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है विटामिन सी अगर ज़्यादा तादाद में लिया जाए तो हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है इबन बतूता वाज अ फेमस ट्रैवलर ऑफ मोराको इबन बतूता जो हैं उनका ताल्लुक है वो एक मशहूर ट्रैवलर हैं इबन बतूता जो हैं वो एक मशहूर ट्रैवलर हैं मोराको से नेक्स्ट है रंजीत रंजीत जो है ये करंसी है मलाइशिया की रंजीत इज़ द करंसी ऑफ मलाइशिया रंजीत मलाइशिया की करंसी को कहते हैं द लार्जेस्ट कंट्री बाय पापोलेशन इन अफ्रीका इज़ नाइजीरिया आबादी के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है नाइजीरिया और यहाँ पर मुस्लिम पापोलेशन भी सबसे ज़्यादा है लार्जेस्ट कंट्री बाय पापोलेशन इन अफ्रीका इज़ नाइजीरिया द कैपिटल ऑफ सोमालिया सोमालिया का कैपिटल क्या है मोगाडिशो सोमालिया भी अफ्रीका का ही एक मुल्क है और इसका कैपिटल क्या है मोगाडिशू जो है ये इसका कैपिटल है नेक्स्ट है एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट का क्या मतलब है कोलेक्ट एक्यूमुलेट का क्या यानी कि सिनोनिम बनता है कोलेक्ट नेक्स्ट है कि मस्त रखो जिक्र मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही में ये शेर लामा इकबाल के किस मजमू कलाम में है अरमगान हिजाज में मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खान काही में ये शेर अलामा इकबाल का किस मजमू कलाम में है ये अरमगान हिजाज में ये शेर जो है ये शामिल है नेक्स्ट है कि सट्रैनवस सट्रैनवस का सिनोनिम क्या बनता है स्ट्रॉन्ग सट्रैनवस का सिनोनिम क्या बनता है स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट है कि फूट लेना फूट लेना का क्या मतलब है जारो कितार रोना फूट लेना का क्या मतलब बनता है फूट लेना का मतलब है जारो कितार रोना गुरबत की भी होती है अजब सुबह शाम इस मिस्र में गुरबत का क्या मतलब है बेवतन होना गुरबत की भी होती है अजब सुबह शाम इस मिस्र में गुरबत का क्या मतलब है इसमें मतलब है बेवतन होना नेक्स्ट है नवाब आए हमारे भाग आए इस मिस्र में भाग का क्या मतलब है फरार नवाब आए हमारे भाग आए इस मिस्र में भाग का क्या मतलब बनता है इसमें बनता है फरार नेक्स्ट है इबन इनशा की वजह शहरत क्या है सफ़रनामा इबन इनशा की वजह शहरत क्या है सफ़रनामा इबन इनशा की वजह शहरत है सफ़रनामा नेक्स्ट है कि वुल्लर लेक वुल्लर लेक इज़ द सोर्स ऑफ जहलम वुल्लर लेक जो है ये कहाँ से निकलती है ये दरियाए जहलम से निकलती है वुल्लर लेक जो है ये किस दरिया का सोर्स है ये जहलम का खाकी शेडोज खाकी शेडोज बुक ये किसने लिखी के एम आरिफ ने खाकी शेडोज बुक किसने लिखी थी के एम आरिफ ने वट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासम बिन कासम का पुराना नाम क्या है पिपरी पी ई पी आर आई ओल्ड नेम ऑफ बिन कासम बिन कासम का पुराना नाम है पिपरी बुरकीना फैसो बुरकीना फैसो का पुराना नाम क्या है अपर वोल्टा बुरकीना फैसो का पुराना नाम क्या बनता है अपर वोल्टा जो है ये बुरकीना फैसो का पुराना नाम है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है मालाकंड डैरागी मालाकंड डैरागी जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का सबसे पुराना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है मालाकंड डैरागी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन नाइन्थ दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे हर साल मनाया जाता है हिना लेक हिना लेक कहाँ पर है कोयटा के अंदर हिना लेक जो है ये कहाँ पर वाक़ है ये कोयटा के अंदर नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है मुंबई के अंदर दलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन मुंबई नेक्स्ट है बल्लो की हेडवर्क बल्लो की हेडवर्क ये कौन से दरिया पे है रावी के ऊपर बल्लो की हेडवर्क वाज बिल्ड ऑन रिवर रावी नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज ये एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर सन 1800 के अंदर हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड इन वाशिंगटन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेट है वाशिंगटन के अंदर वन कामनवेल्थ वॉज एस्टेब्लिश कामनवेल्थ 1931 में बनी कामनवेल्थ जो है वो 1931 में बनाई गई थी 
वन नॉटिकल माइल वन नॉटिकल माइल पर हावर इज इक्वल टू वन नॉट वन नॉटिकल माइल पर हावर किसके इक्वल होता है वन नॉट के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कितने मेगावाट बिजली पैदा करता है एक सौ सैंतीस मेगावाट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कितने मेगावाट बिजली पैदा करता है वो एक सौ सैंतीस मेगावाट विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वही है जो यू एस ए जो है यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबा रिवर का नाम क्या है मिसिसपी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा रिवर है मिसिसपी जबकि एशिया का सबसे लंबा रिवर है यंगटैस क्यांग यंगटैस क्यांग उसका नाम है और ये एशिया का सबसे लंबा रिवर है यंगटैस क्यांग अच्छा जी नेक्स्ट है विच इज़ द लेंथ ऑफ पिशावर टू कराची रेलवे रूट पिशावर से कराची जो रेलवे रूट है उसकी लेंथ है सोलह किलोमीटर पिशावर से कराची जो रेलवे रूट है उसकी लेंथ कितनी है सोलह किलोमीटर पिशावर से कराची व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे विच इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ चाइना तो इसकी बनती है लेंथ छः किलोमीटर व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे मकरान कोस्टल हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है जो कि चाइना की मदद से बनाएगी वो है छः किलोमीटर नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑनली पर्सन टू विल टू विन टू नोबल प्राइज फॉर पीस एंड केमिस्ट्री सिर्फ एक मेल जो है उसको दो नोबल प्राइज दिए गए हैं एक उसको केमिस्ट्री के अंदर दिया गया और दूसरा उनको पीस नोबल प्राइज दिया गया वो है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग डॉक्टर लाइनस पॉलिंग जो है वो सिर्फ एक ऐसे बंदे हैं जिनको दो नोबल प्राइज जो है वो उनसे नवाजा गया यानी कि एक सिंगल मेल वेयर इज़ द रेड रेड स्केयर सिचुएटेड रेड स्केयर कहाँ पर सिचुएट है ये मास्को के अंदर है रेड स्केयर कहाँ पर सिचुएटेड है रेड स्केयर मास्को के अंदर सिचुएट है कैपिटल ऑफ चीचनिया चीचनिया का कैपिटल क्या है ग्रोजने कैपिटल ऑफ चीचनिया चीचनिया के कैपिटल का क्या नाम है ग्रोजने कैपिटल ऑफ चीचनिया ग्रोजने नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु रिसाइटेड कुरान लोडली पहला मुसलमान जो कुरान पाक की ऊंची आवाज़ में तलावत करते थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं ये पहले मुसलमान थे जो कुरान पा को ऊंची आवाज़ में पढ़ा करते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हमदर्द उर्दू न्यूज़ पेपर इशू किया था 1913 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हमदर्द उर्दू न्यूज़ पेपर को इशू किया था 1913 के अंदर डी सिस्टम जो है उसका मतलब है ड्यूल सिस्टम और इसके तहत कौन सी गवर्नमेंट ये मतलब कौन सी गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया उन्नीस के एक्ट के अंदर 1919 के एक्ट को मोंटेगो क्लम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है ये 1919 में मुतारफ़ करवाई गई और इसके तहत डी का जो सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया गया नेक्स्ट है किंगडम ऑफ हवर्जम वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1218 टू 1220 ट्वेंटी ए डी बाई चंगेज़ खान खवारजम शाह का जो किंगडम है वो 1218 से 1220 के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था चंगेज़ खान ने नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया वो पर्सन जिसने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया वो है विलियम जेंस जोन विलियम जेंस जोन जो है ये वो पर्सन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया विलियम जेंस जोन नेक्स्ट हु इज़ राइटर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये बुक किसने लिखी है महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये बुक किसने लिखी है महात्मा गांधी ने हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड वो पहला आदमी जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया वो थे फर्डिन एंड मैगेलान फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड पहले आदमी जिन्होंने पूरी दुनिया के गिर चक्कर लगाया उनका नाम था फर्डिन एंड मैगेलान हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट पहली औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया वो थी जंको टेबी जंको टेबी उनका नाम था पहली वोमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया उनका नाम था जंको टेबी हु सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट मैन हु सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1953 वो पहले मैन यानी कि पहले मर्द जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया उन्नीस सौ 1953 में वो थे एडमाउंड हिलरे एडमाउंड हिलरे जो हैं ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया नेक्स्ट है ग्रेट बियर लेक ग्रेट बियर लेक कहाँ पर वाक़ है कनाडा के अंदर ग्रेट बियर लेक कहाँ पर वाक़ है कनाडा के अंदर विच डे इज़ ऑब्जर्व ऑन सेवन दिसंबर हर साल सात दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है सिविल एविएशन का डे हर साल सात दिसंबर को सिविल एविएशन का डे मनाया जाता है 
The length of Suez Canal is approximately 193 km. Suez Canal ki length kitni hai jo Atlantic aur Pacific Ocean ko aapas mein milata hai. Iski length hai Suez Canal ki 193 km. Next hai Kalar Kahar. Oh sorry, Kalar Kahar. Kalar Kahar jheel jo hai ye salt range ke andar waqe hai. Kalar Kahar Lake is situated in salt range. Kalar Kahar Lake jo hai ye chakwal ke andar aur ye salt range mein aati hai. Next hai Hub Lake. Hub Lake is situated near Karachi. Hub Lake jo hai ye Karachi ke nazdik waqe hai. Hub Lake is situated near Karachi. Next hai Ajodhanpur. Ajodhanpur jo hai ye purana naam hai kiska Park Patan ka. Ajodhanpur is the old name of Park Patan. Ajodhanpur Park Patan ka purana naam hai. Old name of Sahiwal city. Sahiwal shahar ka purana naam hai Montego Mary. Sahiwal city ka purana naam hai Montego Mary. Kashmir Black Day kab manaya jata hai 27 October ko. Kashmir Black Day kab manaya jata hai 27 October ko. Uh, what is the third largest mountain peak in the world? Dunya mein tisra bada sabse yani ke sorry matlab sabse lambi peak jo hai third largest mountain peak. Dunya ki tisra number par jo badi mountain peak hai wo hai catch in Yunja. K a c h e n j u n g. Catch in Yunja ye uska naam hai. Pehli Mount Everest hai. Dusri K2 hai. Or tisri hai Catch in Yunja. Next hai ke Addis Kyunta. Addis Kyunta is the parliament of which country? Finland. Finland ke parliament ko Addis Kyunta kaha jata hai. Finland ke parliament ko Addis Kyunta kaha jata hai. Next the capital of Mughal Empire was shifted from Agra to Delhi. The Mughal Empire ka capital Agra se Delhi ki janab kaf shif, eh, kis ne shift kiya? Shah Jahan ne. Shah Jahan ne Mughal Empire ka capital Agra se Delhi shift kiya tha. In, so, in uh, southern Punjab, there is only one hill station, or its name is Fort Munro. Southern Punjab ke andar sirf ek hill station aata hai. Its name is Fort Munro. Its name hai. Where Gulzar Mahal, Bahawal Nagar, Bahawal Gard, and Dolat Khana are situated. Uh, Gulzar Mahal, Bahawal Gard, or Dolat Nama kaha par waqe hain? Ye sare Bahawalpur ke andar hai. Gulzar Mahal. Bahawal Gard or Dolat Khana ye Bahawalpur mein waqe hain where is the Noor Mahal is located Noor Mahal kahan waqe hai ye Bahawalpur ke andar hi hai Noor Mahal kahan par located hai Noor Mahal Bahawalpur mein hi located hai next hai parliament of Sweden Sweden ka parliament ko kya kehte hain Riksdag Sweden ke parliament ko kya kehte hain Riksdag Sweden ke parliament ko kehte hain world longest street duniya ki sabse lambi street hai Yong street duniya ki sabse lambi street hai Yong Y O N G E duniya ki sabse lambi street uska naam hai Yong street uh, next hai ke George Washington George Washington ke baad kiski hukumat bani thi America mein John Adams ki George Washington ke baad John Adams ki hukumat bani आज के लिए इतना इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह